eh, explícanos un poquito cómo es el procedimiento, eh, si cualquiera puede hacer esta actividad. Hola Pepi, buen día a todos, tremendo, gracias por venir y, y difundir un poco lo que amamos y lo que hacemos. El wakeboard es una disciplina, como bien dijiste, del esquí acuático, del snowboard, del surf, y bueno, se practica en un lago generalmente o en el río con embarcaciones. Esta vuelta tenemos un cable eléctrico que reemplaza a la lancha, digamos, no poluciona, no contamina ambientalmente y, es, y se, se disfruta mucho más porque no tenés que te, hacer el plan de irte al río dos horas o tres para practicar 20 minutos de wakeboard. Queremos ver, queremos ver. Mira, lo tenemos a Matías Grulan, mi hermano, que eh, está en el podio argentino hace 3, 4 años. Así que ahora van a ver una demo mientras charlamos un poquito. Mati eh, es un atleta, se dedica 100% de este deporte y es instructor acá en Bytex Park. Este, así que ahí lo pueden ver haciendo un poco wow, de maniobras. Excelente. Esto que ven acá es un, un sistema de, de módulos y obstáculos flotantes de Unique Partech. Es una empresa alemana que, que la verdad que nos apoya y nos da la posibilidad de tener estos módulos de primera calidad acá en Argentina. Buenísimo, bueno, la adrenalina que sentís y la diferencia veía, ¿no? Al tener la tabla de snowboard es diferente bueno, a la postura que tenés que tener con el esquí acuático, porque acá es como que tenés que llevar, eh, digamos, la cadera hacia adelante, como sucede cuando se surf. Exactamente, acá la, la única diferencia con el snowboard, digamos, es que va, en el snowboard vas en pendiente, acá vas en plano arrastrado, como pueden ver, por este sistema de soga y cable eléctrico. Y después, bueno, tenés eh, todas acrobacias. Un truco no, increíble. ¿De qué truco Vos viste, eso es mortal. Una, una mortal hacia atrás que se llama Tantrun y la conexión de la rampa con la pileta, podés entrar volando a la pileta, eso se llama como subir un escalón hacia arriba. Es un lago pequeño acá arriba y un lago pequeño abajo, entonces está conectado por este módulo o esa rampa que podés eh, hacer maniobras y acrobacias todo el tiempo. Ahora, yo vi algo, acabamos de ver algo de máxima dificultad. Tal vez, ¿no? Pero si quisiera aprender, ¿puedo? Sí, claro. Acá empezamos desde cero, desde los seis años hasta los 75. Mi papá aprendió con 75 años el año pasado. No hay límites de edad. Tienes que estar en buen estado de salud. No, ni siquiera, no. Te digo, bueno, sí, tenés que estar entero, ¿no? Obviamente sano, sin ninguna lesión, pero podés practicar y la verdad que tenemos un sistema de audio de Bluetooth que el instructor desde la costa, a medida que te vas alejando hasta los 200 metros de recorrido de cable, te vamos hablando personalizado a la oreja, diciendo todas las posiciones para que vayas corrigiendo y vayas eh, mejorando la postura, básicamente. Es, eh, podemos decir que, bueno, que es menos costoso que hacer esquí acuático. Y es un tercio, la verdad que el, el cable eléctrico lo que logró es bajar los costos de salir a practicar esquí acuático al delta con embarcación, porque es un tercio de lo que vale y es y ahorras mucho tiempo, o sea, si, si estás comiendo por la zona en un barcito o si estás reunido con amigos, te escapás media hora, 40 minutos, haces tu sesión de 20 minutos que es muy intenso, 20 minutos sobran para hacer wakeboard y te vas feliz a casa o seguís tu rutina laboral.